የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአመቱም ያጓጉዛቸውን ተጓዥ ቁጥር ወደ 15 ሚሊዮን ለማሳደግ እቅድ ይዞ እየሰራ መሆኑን አስተዋቀ። አየር መንገዱ ታማኝ እንደመኞቹ ለማበረታታት ያቀረበውን የሼባ ማይልስ ፕሮግራም የጀመረበትን 20ኛ አመት አክብሯል አባዲ ወይና። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሚሰጠው አገልግሎት አስተማማኝ ደንበኞችን ለማፍራት ከሚጠቀምበት ስልት አንዱ የሸባ ማይልስ አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ታዲያ የሸባ ማይልስን የጀመረበት 20ኛ አመቱንና የደንበኞች ቀንና ክብሯል። አየር መንገዱ በፈረንጆቹ 1999 የሸባ ማይልስ ፕሮግራም ሲጀምር 300 ተጠቃሚዎች ብቻ ነበሩት። በ2019 የተጠቃሚዎች ቁጥር ወደ 3.2 ሚሊዮን ከፍ ብሏል። ታዲያ አየር መንገዱ የፕሮግራሙን 20ኛ መስያ ክብር በርካታ ደንበኞች የዲፕሎማሲ ማህበረሰብና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ተወልደ ገብረማርያም እንደሚሉት የአየር መንገዱ ደንበኞች በሸባ ማይልስ አማካኝነት ተጨማሪ ጉዞ መጓዝ ይችላሉ። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ያጠራቀሙትን ማይል ተጠቅመው በእነኛ አየር መንገዶች የስታር አላይንስ አባልስ ኮድ ድረስ ነጻ ቲኬት ማግኘት ይችላሉ። ጉዛቸውን ወደ አለኛ ማረግ ማሳደግ ይችላሉ። እንግዲህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በአጠቃላይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለጥሩ ደንበኝነት ለታማኝ ደንበኝነት ላስተዋጽኦቸው ላበረከቱ ተስተዋጽኦ እና ለሚያበረክቱ ተስተዋጽኦ የሚሰጠው ድጎማ ነው። ጉርሻ ነው ማለት ነው። አየር መንገዱ አሁን ላይ ከ125 በላይ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎችና ከ16000 በላይ ሰራተኞች እንዳሉት ነው የተገለጸው ባለፈው አመት ብቻ 4 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘት ይችላል ከ12 ሚሊዮን በላይ ተጓዦችንም ማጓጓስ ይችላል አየር መንገዱ የሸባ ማይልስ የጀመረበት 20ኛ አመቱን ሲያከብር የ15 አመት እቅዱንም ይፋ አድርጓል እንደ አስተ ሆልደ ገለጻ በአገሪቱ ያለውን የቱሪዝም ዘርፍ ለማሳደግና የደንበኞችን ቁጥር ከፍ ለማድረግ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሰራል አንድ ቱሪስት አውሮፓ ይሁን አሜሪካ ኤዥያ ባለበት የተጠቃለለ ለ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የሚያስፈልገው የተለያየ አቅራቢ ጋር ሳይደውልና ሳይቸገር በአንድ ላይ ማቅረብ የምንችልበት ፓኬጅ ጀምረናል በዚህ መሰረት እቅዳችን የዛሬ 15 አመት 2035 15 ሚሊዮን በአመት ተጓዦች ኢትዮጵያ ይኖራታል ብለን ነው የተነሳው። ለዚህ ደግሞ አስፈላጊው ዝግጅት ጀምረናል። ያየር መንገዱ የሸባ ማይልስ አገልግሎት ተጠቃሚና የምንጠናብት ባለሙያ የሆኑት አቶ ዘመድነ ንጋቱ አየር መንገዱ ተመራጭ ነው ይላሉ። አየር መንገዱ በትርፋማነቱ 54ቱ አፍሪካ ውስጥ ያሉት አየር መንገዱ ተደምሮ ካመጡ ትርፍ የበለጠን ያመጣው እንደውም አምስተኛ አመቱ በተከታታይ ማለት ነው። እ ባሉት ዴስቲኔሽኖች ምርባቸው ተደራሽ ቦታዎችም ባለሙ ሶስተኛ ደረጃ ነው ያለው። ስለዚህ ኦሬዲ ትልቅ አየር መንገድ ነው ግን ከዚህም የበለጠ ደግሞ የማደግ እድል አለው። ሁሉ ማየር መንገድ ዛሬ ፍሪኩንት ፍራይ ፕሮግራም አላጨው ግን የሁሉም እንደዚህ ሲኬት አማይደለም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሺባ ማይልስ ሲጀምር እንዳልኩ በትንሽ ነው የጀመረው ዛሬ ግን ዓለም ውስጥ አሉ ከሚባሉት እንደዚህ ያለ ፕሮግራሞች ትልቁ ከሚባሉት በተለይ አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ ያለ ደረጃ ይደርሳ የለም አየር መንገዱ የሸባ ማይልስ ተጠቃሚ ለሆኑ ደንበኞቹ የውቅና ሽልማት ማበርክቷል በቀጣይም የሸባ ማይልስ ደንበኞችን ቁጥር ለማሳደግ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሰራና የተባለው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያን ተግባራዊ ለማድረግና የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ለማጠናከር በሄራይ ባንክን ጨምሮ ሁሉም የሀገሪቱ ባንኮችን ተቃውሞ ያቅማቸው ማጎልበት እንዳለባቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አስገነዘቡ ባንኮቹ ፍታዊ የሆነ የብድር ስርጭት እንዲኖር እና የገንዘብ አገልግሎት ተደራሽነት እንዲስፋፋ መስራት እንዳለባቸውም ባለሙያዎች ገልጸዋል ሞላ አለም አየሁ በኢትዮጵያ ባሁን ወቅት 18 ባንኮች በስራ ላይ ይገኛሉ ካጠቃላይ የፋይናንስ ዘርፍም ባንኮች 80 በመቶ ድርሻ ይዛሉ። እነዚህ ባንኮች ያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ መልካም ቢሆንም ያደገ ከመጣው ኢኮኖሚ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ተቋማዊ ለውጥ ማድረግ አለባቸው የሚሉት የመጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ዮብተስ ፋይናቸው ቁመናቸው ከአግሪቱ ኢኮኖሚ ቁመና ጋራ መስተካከል ይኖርበታል። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ሞደርናይዝ መደረግ ይኖርባቸዋል። ትራዲሽናል ከሆነ አሰራሩ ወጣ በማለት የሪስክን ማኔጅ ማድረግ የአሴት ኳሊቲያቸውን የማሻሻል የሊኪዲቲ ማኔጅመንት ካፓሲቲያቸውን ቢልድአፕ ማድረግ ይተበቀባቸዋል ባንኮች ያገልግሉት ድራሽነትን ለማስፋት በዋናነት የተጠቀሙት ቅርንጫፎችን መክፈት ነው ባለፉት 10 አመታት አጠቃላይ የባንክ ቅርንጫፎች ከ500 ወደ 4500 ደርሷል ይሁን እንጂ 40 በመቶ የሚገኙት በአዲስ አበባ ሲሆን የተቀሩትም በክልል ዋና ዋና ከተሞች ላይ ብቻ ተሰባስበዋል ይህም የኢትዮጵያ የገንዘብ አገልግሎት ድራሽነት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዲገኝ ያደርጎታል ይላሉ የመጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሚካኤል አዲሱ 
ከአፍሪካ እንኳ ከሳራ በታች ካሉት ካየ ነው የኛ በአንድ ሶስተኛ ያነሰ ነው ኬንያ 80 85% ላይ ነው ያለችው ኢትዮጵያ 25 28% ላይ ነው ያለችው በገንዘብ አገልግሎት ተደራሽነት ቴክኖሎጂን ተጠቅመን የቴክኖሎጂው ዘር ያሉ ህጎችን ማሻሻያ ያርገን የሚያስፈልጉትን መሰረታዊ የሆነ ገንዘብ አገልግሎቶች እንዲደርሱ ማድረግ ነው የባንኮች ተደራሽነት ከተማ ላይ ብቻ መሆኑ በሌላ በኩል ሚዛናዊ የሆነ የብድር ስርጭት እንዳይኖርና የብድር አስተጣጥ ችግሮች እንዲኖሩበት አድርጓል ይላሉ የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በተለይ ደግሞ በኤስኤምኤስ በስራ ፈጠራ አንጻር ባንኮች ሮል ስላላቸው ያንንም ደግሞ መደገፍና አደ ብድር የማይደርስባቸውን አካባቢ ብድር ፍላጎት ይያላቸው ብድር የማይደርስባቸውን አካባቢዎች እነሱን አድረስ የማድረግ ሁኔታ ላይ መስራት አለባቸው ኮንሰንትሬሽናቸው ከተማ ላይ ላይ ብቻ መሆን አለበትም ወይም ደግሞ የብድር አቀርቦታቸው ለተወሰኑ አካላት ብቻ መሆን አለበትም ስለዚህ ባላንስ ይሆነ የብድር ስርጭት ሊኖር ይገባል ላበዳሪ ተቋማት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ቤዝድ ለሆኑ አይዲያዎች ፋይናንስ ለማድረግ የሚያስፈልጉ የድርጅታይ መዋቅር ቅድመ ሁኔታዎች በተለይ ደግሞ ቼክ ኤንድ ባላንስ አዋጭነቱን የሚገመገመውና የሚያጸድቀው አካልና አክቹአሊ ብሩን የሚያስተዳድረውና ብሩን የሚሰጠው አካል ቶታሊ መለያየት መቻል አለባቸው ለምን አንድ ባንከር ጎበዝ ባንከር ነው እንጂ ጎበዝ ያግሪካልቸራል ፕሮጀክት ገምጋሚ ሊሆን አይችልም የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ይዮብ የባንኮችን ተቋማዊ ማሻያውን ለማድረግ ቤራይ ባንክ መጠናከር ይኖርበታል ብለዋል የሚፈልገው የማክሮ ኢኮኖሚ ስቴቢሊቲ ለማምጣት ሴንትራል ባንኩ ማከላይ ባንኩ አቋሙን ማጠናከርና ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲውን ቢልድአፕ ማድረግ ኢስ ኢምፖርታንት ቬሪ ክሪቲካል ኢሹ በቤራይ ባንክ የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ አቶ መለሰ ምናሴ የባንኮችን አቅም ለማጠናከርና ማሻያውን ለመተግበር በቤራይ ባንክ የተጀመሩ ስራዎች ምንሯቸውን ተናግረዋል አሁን ዳይሬክቲቮች ወጥተው ዲስከስ እየተደረገባቸው ያሉ አሉት እነሱን ፔይመንቱን በማሻሻል ማለት ለማሻሻል ያለው ዲጂታል ፔይመንት ማሻሻል የፋይናንስ ተደራሽነትን ለማስፋፋት እንደ ሞባይል ማኒ አይነት የፊንቴክ ሶሉሽን ለመጠቀም የሚያስችል አቅም የህግ ማቀፍም የቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸርም አይአም ለመገንባት እሱ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራን ነው በኢትዮጵያ በስራ ላይ ያሉት ባንኮች አጠቃላይ ሀብታቸው ባሁን ወቅት 1.2 ትሪሊየን ብር መድረሱን መረጃዎች አመለክታሉ። የሀገር ውስጥ የሰንደይ ፍጆታ ለማሟላት በሚደረገው ጥረት በኦሮሚያ ክልል በዘንድሮ ምርት ዘመን 3.7 ሚሊዮን ኩንታል የሰንደይ ምርት በማቅረብ እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል የገበያ ልማት ኤጀንሲ አስተዋቀ። የኦሮሚያ ክልል የግብርና ምርት የገበያ ትስስር የባለ ድርሻ አካላት የጋራ የምክክር መድረክ በአዳማ እየተካሄደ ነው። በስፍራው በመገኘት የምክክር መድረኩን እየተከታተለች የምትገኘው ባልደረባችን ቅድስት ማሞ በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ ትገኛለች። እንደምን ሁለሻል ቅድስት? ዘበር መተማታ በጋራ የምክክር መድረኩ በዋናነት በግብርና ምርት የገበያ ተስስር ላይ የተነሱ ሐሳቦች ምን ምንድን ናቸው? እንግዲህ ሀገሪቱ ያው ባለፈው ተመታት የሰንዴ ምርትን በውጪ ምን ዛሬ እየተገባች ነው የምትገኘው ይሄንንም ለማስቀረትና በሚቀጥሉ ሶስት ተመታት የሚፈልገው ምርት አምርቶ በሀገር ውስጥ አቀም ለመሸፈን ጥረት እየተደረገ የሚገኛ በዘንድሮ አመትም የሮሚያ ክልል 3.7 ሚሊዮን ኩንታል የሰንዴ ምርትን ለማቅረብ እየሰራ ነው ቀደም ሲል እንደጠቀሱ ምርቱን ለኢትዮጵያ ንግድ ሳውት ኮፕሬሽን ለማቅረብም ነው የታሰበው ኮፕሬሽኑ ከዚህ በፊት የስንዴ ምርትን እየገዛ የነበረ ቢሆንም በ2011 ግን ግዢ አልፈጸመም ነበር ነገር ግን ዘንድሮ ከዩኒዮኖቹና ከተመረጡ ነጋዴዎች ይገዛል ተብሎ ይጠበቃል ለዚህም እንደሆኑ 316 የግል አቅራቢ ድርጅቶች ተለይቷል በቂ መጋዘኖች መኖራቸውም ተገልጿል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ደረጃ ከሞሮኮና ከግብጽ በመቀጠል ሶስተኛው የስንዴ አምራች ብትሆንም የራስዋን ፍላጎት መሸፈን እንዳልቻለች ነው የተገለጠው በመከከር መድረኩ ይህም ከመርት ጥራት ባሻገር የኮንትሮባንድ ንግድ የመርት መባከንና የጥራት ችግር የተፈለገው ሊሃል እንዳይገኝ ማድረጉን ተገልጿል እንግዲህ ዩኒዮኖችና አናግራናቸው ነበር ዩኒዮኖች ሚሉት የመግዛት አቅም ይለንም ብድር ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ሐሳባቸው ሰጥተውናል ኤጀንሲው በበኩሉ ብድር ይመቻቻል ሲል ገልጿል ነጋዴዎች እንዲሁ ጥሩ ነው እህል በሕጋይ መንገድ ሲገዛ ለጥራቱም ሆነ ለፍርጭቱ ያገዛል የሚል ሐሳባቸው ነው። የምክክር መድረኩ እንግዲህ ለሚቀጥሉ ሶስት ቀናት የሚቆይ ይሆናል ይሄው ነው ማርታ። እሺ ቅድስ በቀጥታ መስመር ላይ ሰጠሽን ተጨማሪ መረጃ አናምሰግናለን። 
ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ29 ብር ከ49 ሳንቲም የተገዛ በ30 ብር ከ08 ሳንቲም ይሸጣል። ብሄራዊ ባንክ አንዱ ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ1446 ብር ከ82 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች ይገዛል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ወደውጭ ዜና እናልፋለን በፈረንጆቹ በ2019 እና በ2020 በአለም አቀፍ ደረጃ የቡና ምርት ሊቀንስ እንደሚችል የአለም አቀፉ የቡና ድርጅት ወይም ICO ገለጸ ምርቱ በ167.4 ሚሊዮን ጆንያ ወይም ከረጢት ቡና ምርት ይቀንሳል ከቀዳሚው አመት ጋር ሲነጻጸር ከ0.9 በመቶ ያነሰ ሲሆን የአረብካ ቡና ምርት በ2.7 በመቶ እንዲሁም የሮብስታ በ1.5 በመቶ ቀናሻ ሳይቷል የደቡብ አሜሪካ የቡና ምርት ከተጠበቀው በ3.2 በመቶ ቀንሷል በኤስያና በኦሽኒያ በ1.9 በመቶ ተጨማሪ ጭማሪ ሲያሳይ ኢንዶኔዢያና ቬትናም በጥሩ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ተብሏል የዓለም የቡና ፍጆታ በተጠቀሰው በ2019 እና 2020 አመት ሊጨምር ይችላል ቢባልም በአለም ምጣኔ ሀብት መቀዝቀዝ ምክንያት ሊቀንስ እንደሚችል ተተንብዋል ያም ሆኖ ፍላጎቱ ከ0.5 በመቶ ይጨምራል እንደ ዓለም አቀፉ የቡና ድርጅት አይሲኦ መረጃ በጥቅምት ወር የቡና ዋጋ በፓውንድ 97 ከ35 ዶላር ሲሆን ይህም ከ0.0 በ0.4 በመቶ ከመስከረም ወር ያነሰ ነው ያራስ ማዘን የቢዝነስ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ መልካም ቀን መርጆችን ጨርሻለሁ ሮዛ አመሰግናለሁ